എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജെയ്സൺ ഫങ്ങിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഇത്തവണത്തേത് എങ്ങനെ ഈ ഷുഗർ കൂടിയ അസുഖം നമ്മൾക്കുള്ള ഡയബറ്റിസ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഷുഗർ കൂടിയിട്ടുണ്ടായതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതെങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം അതിന് അദ്ദേഹം രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അത് വളരെ ലോജിക്കലാണ് ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കയറ്റുന്ന ഷുഗർ കുറയ്ക്കുക നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഷുഗർ കുറയ്ക്കുക അതിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തേത് ഉള്ളത് കത്തിച്ച് കളയുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് കത്തിച്ച് കളയുക അപ്പോൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഭാഗം ആയ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറ്റുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഒന്ന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഷുഗറുകളും പഞ്ചസാര തേന് ശർക്കര ചക്കര ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പഞ്ചസാരകളും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തുക ഈ കുറച്ച് കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നിർത്തിയാൽ നമ്മൾക്ക് അകത്തേക്കിടുന്ന ഓൾറെഡി എന്തായാലും അകത്ത് നിറച്ചുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ചെത്തി കുത്തിക്കയറ്റാതെ അത് പൂർണ്ണമായി നിർത്തുക രണ്ടാമത് റിഫൈൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ അന്നജങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നിർത്തുക ഈ അന്നജങ്ങളും ഷുഗർ തന്നെയാണ് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസായി മാറുകയും ശരീരം ഗ്ലൂക്കോസിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വേഗത്തിൽ ഇൻസുലിനും കൂട്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് കൂട്ടും ഇൻസുലിനും കൂട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ റിഫൈൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൈദ നമ്മൾ മില്ലിൽ റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന അരിച്ചാൽ ഒരു മീൻ കിട്ടാത്ത ഗോതമ്പ് മാവ് അരി പോളിഷ്ഡ് റൈസ് ഊമിയം എല്ലാം കളഞ്ഞ പോളിഷ്ഡ് റൈസ് വൈറ്റ് റൈസ് എന്നവർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുമന്ന അരിയും അതി അത് തന്നെയാണ് അതൊരു ഒരു കളേഡ് റൈസാണ് പിഗ്മെൻറ്റഡ് റൈസാണ് അത് ഇവരുടെ റെഡ് മറ്റേ ബ്രൗൺ റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന തവിടുള്ള അരിയാണ് അപ്പോൾ തവിടില്ലാത്ത അരി ഇങ്ങനെയുള്ള പോ പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക അത് വളരെ വേഗത്തിൽ ഷുഗറായി മാറും അതിൽ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾക്കില്ല അത് വെറും പഞ്ചസാര തന്നെയാണ് അതിനകത്തുള്ള ഉമിയോ മറ്റുള്ള എണ്ണകളോ മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങളോ എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് ഗുണത്തിനുള്ളതല്ല അത് കാരണം അതും വർജിക്കുക ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും റിഫൈൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും വർജിക്കുക പ്രോട്ടീൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ മിതമായ നിരക്കിൽ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുക മിതമായി കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീനിനെ ശരീരം ദഹിക്കുവാൻപോൾ ആമിനോ ആസിഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്ന ആമിനോ ആസിഡ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശേഖരിച്ച് വെക്കാൻ ശരീരത്തിന് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ ഗ്ലൂക്കോസാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു വലിയ കെമിസ്ട്രി ലാബ് പോലെയാണ് അതിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടാതെ ഇരിക്കാനാണല്ലോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ മിതമായി മാത്രം കഴിക്കുക അവസാനമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് മൂന്നാമത്തേതാണ് ആ ഫാറ്റ് അതായത് കൊഴുപ്പ് കൊഴുപ്പുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വളരെ നല്ല ഹാർട്ട് ഹെൽത്തി എന്ന് പറയുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലുകളും അതുപോലെയുള്ള ഈ പ്രോസസ്ഡ് ഓയിൽസ് അത് ഡബിൾ റിഫൈൻഡ് റിഫൈൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് അതിൻ്റെ മണങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റി ക്ലിയർ ആക്കിയത് ലൈറ്റാക്കിയത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ഹാം ചെയ്യുന്ന ഓയിൽസാണ് അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വരുന്ന എണ്ണകൾ ഒലിവ് ഓയിലിൻ്റെ ഒലിവ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒലിവ് പോമേസ് ഓയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ഓയിലുകളുണ്ട് ഒലിവ് ഒലിവെണ്ണ ഒലിവ് ഒലിവിനെ മില്ലിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് എണ്ണ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങയൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞുള്ള പിണ്ണാക്ക് പോലെയുള്ളതിനെ കെമിക്കൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന എണ്ണകളുണ്ട് ആ എണ്ണകളല്ല ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒലിവിനെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കോൾഡ് പ്രസ്ഡ് ഒലിവ് ഓയിൽ നമ്മളുടെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അതും കെമിക്കൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലാത്ത വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പുകൾ അതായത് നമ്മളുടെ ഇറച്ചിയിലും മീനിലും ഒക്കെയുള്ള കൊഴുപ്പുകൾ പിന്നെ പാലിലുള്ള വെണ്ണ നെയ്യ് ഇവയൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ഫാറ്റ്സ് ഇവ ധാരാളം കഴിക്കുന്ന അത് നമുക്ക്
അല്ലാതെ അത് യാതൊരു ഇഫക്റ്റും ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഡയ ഈ ഈ കാലയളവിൽ ഈ ഫാറ്റിനെ നമ്മൾ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലയളവിലാണ് ഡയബറ്റിസ് ഏറ്റവും അധികം കൂടിയത് ഫാറ്റിന് പകരം അന്നേരം എനർജിക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ധാരാളമായി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച പീരീഡിലാണ് ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് ഡയബറ്റിസും ഹാർട്ട് ഡിസീസും കൂടിയത് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റാണ് ഇതെല്ലാം കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പങ്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനാണ് അല്ലാതെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഫാറ്റ്സിനല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ അല്ലാത്ത ഫാറ്റ്സും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പൂരിത കൊഴുപ്പുകൾ അത് മോശമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അത് നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടും ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വരുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അൺ അപൂരിത കൊഴുപ്പുകൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ചില കപ്പലിൻ്റെ എണ്ണ അതുപോലെ സൂ സൂര്യകാന്തി എണ്ണയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാനും അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ആ എണ്ണകളും ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച കാലത്ത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് കുറഞ്ഞില്ല ഡയബറ്റിസ് കുറഞ്ഞില്ല അതോടെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപദ്രവമാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാറ്റാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ല ഫാറ്റ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് ഫാറ്റ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഇത് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ വയർ നിറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നലുണ്ടാക്കുന്നു കൊഴുപ്പ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശപ്പ് വിശക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു അത് ദഹനത്തിനെ കുറേ കൂടെ സ്ലോ പെതുക്കിയാക്കുന്നു സ്ലോ ആക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കാരണം വയർ നിറഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും കഴിക്കണമെന്നുള്ള തോന്നൽ ഉടനെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് കുറയുന്നു നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കാലറി കുറയത്തില്ല ഫാറ്റ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ക്രേവിങ് കുറയുന്നു ഈ നമ്മൾക്ക് ഫുൾനെസ് തരുന്നു നമുക്ക് എനർജി ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇല്ലാതെ എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേറൊരു സാധനം ഇൻസുലിൻ കൂടാതെയും ഷുഗർ കൂടാതെയും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എനർജി നമ്മളുടെ ഊർജം നിലനിർത്തുവാനുള്ള ഒരു സാധനമായിട്ട് ഫാറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഫാറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ അകത്ത് കയറുന്ന ഫാറ്റിനേക്കാൾ അധികം നമ്മളുടെ ലിവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാറ്റുകളാണ് നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ കൂട്ടുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ മോശമായിട്ട് പറയുന്ന ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കൂട്ടുന്നത് ഫാറ്റല്ല നേരെ മറിച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് ഫ്രൂട്ടും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ലിവറിലുള്ള ഫാറ്റ് ഒരു വലിയ അളവിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയിലുള്ള ഫ്രുക്ടോസും നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്നതിലുള്ള ഫ്രുക്ടോസുമാണ് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഡയറ്ററി ഫാറ്റ്സ് ആ ഫാറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഈ വളരെ ചില ആളുകളിൽ ചില ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും വളരെ യാതൊരു തെളിവുമില്ല ഈ ഫാറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ധാരാളം വെണ്ണയും മോരും നെയ്യും ഒക്കെ കഴിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ആളുകൾ ആരോഗ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് നമുക്കൊക്കെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞത് അത് കാരണം അത് അത് ഇപ്പോഴത്തെ തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച് ഇവ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നും ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഫുഡ് ലെസ് ഷുഗർ അകത്തേക്ക് കയറുന്ന പഞ്ചസാര കുറയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബേൺ ഓഫ് റിമെയിനിങ് ഷുഗർ ബാക്കിയുള്ള പഞ്ച ഷുഗറിനെ കത്തിച്ച് കളയുക അതിന് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡായിട്ട് പറയുന്നത് എക്സസൈസ് ആണ് പക്ഷേ എക്സസൈസ് വളരെയധികം എക്സസൈസ് ചെയ്താലേ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കത്തിച്ച് കളയത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ആ എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ മസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും നമ്മൾക്ക് ഫിറ്റ്നസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ അതിനേക്കാളും വളരെ വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ പഞ്ചസാരയെ കത്തിച്ച് കളയുവാനുള്ള മാർഗമാണ് ഫാസ്റ്റിങ് അതായത് ഉപവാസം ഈ പക്ഷേ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഉപവസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് എനർജി വേണം ഊർജം വേണം അപ്പോൾ അത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ കത്തിച്ച് കളയും ഗ്ലൂക്കോസിനെ കത്തിച്ച് കളയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമുക്ക് കത്തിച്ച് കളയാം ഏറ്
the uh, fast the fasting cure and the no break fast plan and the army le joli cheyidirna or doctor adde enikku thonunu in american civil war inde samayath addeham avada nadana sambhavangale nokki addeham manasilaakidana pala asugangalkkum fasting valare oru remedy aanu appo addeham parayunnathu ഷുഗർ കത്തിച്ച് കളയാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വെച്ച് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഉപവസിക്കുക എന്നാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ഉപവസിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം ഇത് നമ്മൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾക്കെല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് യാ യാതൊരു പണം ചിലവാക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല എന്നാൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മരുന്ന് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഡോസേജ് ഒക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും അത് 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 അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച പ്രാവശ്യം ആഴ്ചയിൽ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാർഗം പതിനാറ് മണിക്കൂർ വെച്ച് അഞ്ച് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വേറൊരു മാർഗം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടത് ഞാൻ പതിനാല് തൊട്ട് പതിനാറ് മണിക്കൂർ വരെ ഞായറാഴ്ച ഒഴിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ രാത്രിയിലത്തെ ഭക്ഷണം നേരത്തെ കഴിക്കുക രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം താമസിച്ച് കഴിക്കുക ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പതിനാറ് മണിക്കൂറാകും രാ ഒരു നാല് മണി അഞ്ച് മണിക്ക് നമ്മൾ രാത്രിയിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പിന്നീട് കട്ടൻ ചായ അല്ലാതെ ഒന്നും കുടിക്കാതെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ രാവിലെ അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാകും പിന്നെ നാല് മണിക്കൂറും കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കുക ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പതിനാറ് മണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റിങ് കഴിയും അങ്ങനെ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കേണ്ടി വരികയില്ല പിന്നെ നാല് മണിക്കടുത്ത ഫുഡ് കഴിക്കാം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചെയ്ത് നോക്ക് ആദ്യം നമുക്കിത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാത്രം മാറും അപ്പോൾ ഈ ഫാസ്റ്റിങ് ഇതിനെ ഒരു ക്യൂറായിട്ട് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണല്ലോ ഫാസ്റ്റിങ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് താഴുമോ താഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വെയിറ്റ് കുറയുമോ കുറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വെയിറ്റ് കുറയണം ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് താഴണം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ കൂടെ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമ്മൾക്ക് ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയമായിരുന്നു ഇത് ഇത്രയും ഉള്ളൂ ഈ ഈ ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഈ പിറ്റി ജേസൺ ഫങ് ആൻഡ് പിറ്റിയുടെ ഫാസ്റ്റിങ് ചാലഞ്ച് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇരുപത് മണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റിങ് ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ കൊച്ചിൻ്റെ സ്കൂൾ തുടങ്ങി അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം തിരക്കിനിടയിൽ പിന്നെ പതിനാറ് മണിക്കൂർ റുട്ടീൻ ഫാസ്റ്റിങ് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാലും പതിനാറ് മണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റിങ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫാസ്റ്റിങ് ഇരുപത് മണിക്കൂർ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ദിവസം എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരുപത് മണിക്കൂർ രാവിലെ വൈകിട്ട് നേരത്തെ കഴിച്ച് രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ഇരിക്കണം അതെനിക്ക് പറ്റുമോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചായ കുടിച്ചാൽ മതിയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടീ ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ധാരാളം ചായ ഇട്ട് വെച്ച് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു വിശപ്പ് തോന്നുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കണം വിശപ്പ് തോന്നുമ്പോൾ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കണം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു ക്ഷീണം തോന്നിയാൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് വായിലിടണം അത് കല്ലുപ്പ് കടലിൽ നിന്നുള്ള പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാത്ത ഹിമാലയൻ പിങ്ക് സോൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം അതും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഇരുപതാം ഇരുപത് മണിക്കൂറിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്ഷീണമൊക്കെ തോന്നി ഉറക്കമൊക്കെ വന്നു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തേത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി ഇനി എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് മനസ്സ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആകാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനോടൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ഫുഡ് കഴിക്കണം എപ്പോൾ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയും പക്ഷെ വിളമ്പുകയും എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നത് നോക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങളിൽ എനിക്ക് നിശ്ചയമായിട്ട്
കൂടി വന്നതിൻ്റെ ചരിത്രം ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡയബറ്റിസ് കൂടി എന്ന് തൊട്ട് കൂടി ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡയബറ്റിസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള അസുഖമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ അത് ഓഡിയോ ബുക്ക് ഉണ്ട് അത് കേട്ടാൽ മതി അത് ഫ്രീ ആണ് യൂട്യൂബിലുണ്ട് അല്ല അതൊന്നും അറിയണം എന്ന് ആർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതൊരു അക്കഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കാം എന്ത് കഴിച്ചുകൂടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഡയബറ്റിസ് മാറിയ ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള കേസ് സ്റ്റഡി ഈ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ കവർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടുവും എന്തായാലും ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനിയുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം